Now is the time to invite our special ladies. First, your round of applause now for your honest Vijay Girango. I just love it. Oigan, qué lindo vernos aquí en Medellín, ver la casa llena, de verdad que hace vibrar el corazón estar juntos. Um, hoy les voy a contar una historia chiquitita eh, que está relacionada conmigo. Uh, cuando estaba más o menos a eso de los 12 años, yo recuerdo que me iba a los árboles y viví en el campo, ¿no? Por 15 años, los que no conocen mi historia, estuve en el campo por 15 años y estando en el campo en los árboles solía soñar y, y mi sueño era que debía haber algo más de lo que conocía porque a veces nuestro nivel de conciencia está un poquito cerrado y yo pensaba que estando en el campo y que con un eh, yendo a mis papás ganando hace cuenta en ese tiempo como 500 mil pesos era lo máximo que se podía lograr en la vida, ¿no? Entonces mi nivel de conciencia estaba cerradito. ¿Pero por qué les quiero contar eso? Porque esa niña que estaba en los árboles, luego, gracias a que siempre... Te voy a decir que tiene que ver con eso una conexión con Dios muy fuerte, donde siempre estaba pidiendo poder ver algo más, porque no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué estoy en este mundo. ¿Alguien se lo ha preguntado? Sí, sí a, veces, a veces somos las existenciales, ¿no? Y preguntamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Y queremos hallar nuestro propósito. Entonces esa niña siempre estaba buscando a Dios para preguntarle ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más existirá en este mundo? Y, y yo creo que, por supuesto, todo el tiempo está escuchando lo que nosotros estamos diciendo y pidiendo y nos enruta y nos da el siguiente paso y esto fue lo que vino sucediendo eh, estamos aquí no por casualidad estos son pasos eh, que Dios nos ha permitido a lo que Dios nos ha permitido llegar así que yo quiero que ustedes le digan al que está al lado eres un bendecido de Dios vamos, vamos ok Quiero que lo sientan así, ¿saben? Quiero que lo sientan así, porque que el día de hoy estemos aquí, de verdad, que es gratificante, ¿saben? La primera vez que, que conocí Juan Ecosystem uh, fue algo increíble. Ese día no pude dormir. ¿A alguien le pasó eso? Uh, muy bien, trasnochados al día siguiente. Buscando en Google, ¿no? En Google, sobre las criptomonedas, sobre de qué se trataba todo esto. ¿Lo recuerdan? Yo creo que ustedes también tuvieron que han hecho algo así. Y no me podía creer que un ser humano que no tiene que ver con la banca pudiera hacer parte de la creación de un método de pago. ¿Se nos parece que es muy loco? Pero que es posible. Y hoy en día lo estamos viendo. Entonces por eso no podía dormir, porque me parecía increíble que pudiéramos, que pudiéramos crear un método de pago, ser parte de la creación de un método de pago. Y posterior a esto, empecé un proceso de investigación, porque claro, como me parecía tan interesante el tema, y tan increíble, y por supuesto que no que venía en otro mundo, por supuesto de Dios, entonces eh, en esa investigación me di cuenta que eso tampoco era tan sencillo. O sea, que no era como que voy a crear un método de pago y eso ya está creado y ya. No, yo entendí que esto lleva unos procesos. Y quiero contarles esto porque me gustaría que, que todos con sentido de pertenencia siempre nos involucremos en medio de los procesos que estamos llevando porque finalmente eso es lo que nos va a ayudar a entender que estamos construyendo. Y eso fue lo que hice en ese momento y eh, esa es la razón por la que hoy estoy aquí y por la, la razón por la que nunca desistí de One Ecosystem porque comprendía que independientemente de la información que otro ser humano me entregara 
yo estaba haciendo una investigación y esa investigación me estaba diciendo, hey, esto lleva a un proceso. ¿Ok? Entonces, eh, quiero contarles esta historia para que ustedes sepan lo siguiente. En la primera parte, que esta niña que estaba expandiendo su nivel de conciencia, pues así como esa niña, yo quiero que se conecten con su ser interior, con ese niño interior y sepan que también requiere expandir el nivel de conciencia, que todos nosotros lo requerimos, no importa eh, cuánto desarrollo personal llevemos, siempre vamos a necesitar un poco más. Y que hay muchas personas afuera que están esperando por nosotros para que les ayudemos a expandir el nivel de conciencia. Que nosotros ya tenemos información que hay personas que no tienen. Entonces esta es una gran oportunidad para nosotros. Somos seres que de verdad podemos ir a ayudar a otras personas a ser mejores seres humanos y sobre todo a construir abundancia que no la merecemos. Dígame si no, levante la mano el que crea que merece abundancia. ¡Vamos! muy especial por favor, estemos muy unidos en todo lo que se realice miren que cada semilla da frutos hoy vimos lo que Mauricio Garavito nos presentó un aplauso para Mauricio ese fruto que Mauricio presentó el día de hoy está relacionado con algo que iniciamos por ejemplo con Dominos y de verdad que agradecimiento a todas las personas que participaron en este proceso entonces son semillitas que van germinando y que nos llevan a donde hoy estamos. Por supuesto también es un ser humano que Dios puso eh, para todo su profesionalismo, para, para todo lo que se está haciendo. Entonces vamos a regalarnos un aplauso por estar aquí, les agradezco mucho, yo quiero que se levanten y que por favor, que por favor, eh, demos, nos demos un abrazo. Eh, que está porque todos nosotros ahora no sean tímidos ok, ok listo aquí. Ah, esto por qué es porque lo que haga mi compañerito de lado, lo que haga Marco, Raúl, Tommy y todas las personas que están aquí, va a sumar para todos nosotros, porque estamos construyendo un solo método de pago todos pero más que un método de pago Estamos construyendo de verdad niveles de conciencia increíbles para las personas, ¿ok? ¡Gracias!